হে গাইজ আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং ওয়াওয়ে তাদের ওয়াই নাইন লাইন আপের থার্ড এডুরেশন ওয়াই নাইন এস সম্প্রতি বাংলাদেশের মার্কেটে রিলিজ করেছে এবং এই ডিভাইসটি আমি পার্সোনালি ব্যবহার করছি গত প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ তো অফিসিয়ালি তিরিশ হাজার টাকার এই ফোনটি নিয়ে মূলত কথা বলবো আজকের ভিডিওতে জানাবো আমার গত দুই সপ্তাহ ব্যবহারের এক্সপিরিয়েন্স এবং অবশ্যই সবশেষে বলবো ডিভাইসটি আপনাদের জন্য কেনা ওয়ার্দি হবে কি না আর এই ডিভাইসটির ফুল রিভিউর পাশাপাশি থাকছে ওয়াওয়ের ব্র্যান্ড নিউ ফ্রি ওয়ার্ড থ্রি এর একটি স্নেক পেক সো আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক ওকে তো সব সময়ের মতো ডিজাইন দিয়ে শুরু করব এই ডিভাইসটির ডিজাইন সত্যি বলতে কোনো এক্সেপশনাল কিছুই না এবং এ বছরের বেশিরভাগ ফোনগুলোতে আমরা যে ডিজাইনগুলো লক্ষ্য করেছি আইদার নচ অর ফুল ভিউ ডিসপ্লে উইথ এ পপ আপ ক্যামেরা তো এটি সেই ক্যাটাগরিতে পড়ে এটিতে রয়েছে ফুল ভিউ ডিসপ্লে অ্যাজ ইউ ক্যান সি যার রেজলিউশন ফুল এইচ ডি প্লাস এবং এর সাইজ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইঞ্চ এবং এর আপার পোর্শনটা লক্ষ্য করলে আপনারা বুঝবেন যে এখানে একটি সিম ট্রের পাশাপাশি রয়েছে পপ আপ ক্যামেরা যেখানে আপনারা পাবেন সিক্সটিন মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট ও এর একটি সেন্সার তো এই ক্যামেরা নিয়ে ডিটেল আসছে একটু পরেই তার আগে চলুন দেখে নিই ডিভাইসটির বিল্ড কোয়ালিটি সো বিল্ড ওয়াইজ ডিভাইসটিতে পাচ্ছেন গ্লাস স্যান্ডউইচ যার পাশে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম এবং গ্লাসগুলো অবশ্যই গড়ে রাখ গ্লাস তবে কোন ভার্সন সেটা আমরা স্পেসিফিক্যালি বলতে পারছি না আর ডিভাইসটির ডাইমেনশনের দিকে যদি আপনারা তাকান তাহলে দেখবেন এটি বেশ চওড়া একটি ডিভাইস তবে রেয়ার পার্টটা কার্ভ থাকায় হাতে বেশ কমফোর্টেবলি আপনি গ্রিপ করতে পারবেন বাট স্টিল এটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইঞ্চের হিউজ একটি ডিসপ্লে সংবলিত ফোন সো আপনারা এক হাতে অবশ্যই এটা ইউজ করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে দুই হাত ব্যবহার করতে হবে আরেকটা ব্যাপার হয়তো ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে এই রেয়ার সাইডটা একেবারেই ক্লিন জাস্ট তিনটা ক্যামেরা রয়েছে এখানে কারণ এর ফিঙ্গারপ্রিন্টটা রয়েছে রাইট সাইড বাম্পারে এবং এটি ব্লেজিং ফাস্ট আর আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি সবসময় বলে থাকি যে রেয়ার সাইডের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দেখতে আমার কাছে বেশ আগলি লাগে ফোনগুলোতে সো এখানে আপনারা বাম্পারের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পাচ্ছেন উইচ ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট যা পাওয়ার বাটনের সাথে এম্বাইডেড থাকে জাস্ট ন্যাচারালি আপনার হাত পৌঁছে যাবে এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারে তবে এর সেলফি ক্যামেরাটি পপ আপ থাকায় এই ডিভাইসটিতে আপনারা পাচ্ছেন না কোনো রকম ফেস অ্যান্ড লক মেবি হোয়াওয়ে এর যে পপ আপ ম্যাকানিজম রয়েছে সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্যই এই ফিচারটি বাতিল করেছে সিম ট্রেতে ডুয়েল ন্যানো সিমের পাশাপাশি পাচ্ছেন ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার স্লট এবং বটম পোর্শনে রয়েছে ইউএসবি টাইপ সি আর একটি বটম ফায়ারিং স্পিকার যার সাউন্ড অ্যাডিকুয়েট ছিল ওয়াই নাইন এসে থাকা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইঞ্চের আইপিএস এল টিপিএস প্যানেলটিও বেশ চমৎকার পার্টিকুলারলি আপনারা যদি মার্কেটে থাকা অন্যান্য অফিসিয়াল ফোনগুলোর সাথে এর ডিসপ্লেটি কম্পেয়ার করেন এল টিপিএস প্যানেল হওয়াতে এতে রেগুলার আইপিএস প্যানেলের যে ভিউইং অ্যাঙ্গেল তার থেকে বেশ ওয়াইড ভিউইং পেয়েছি আমি তাছাড়া ডিসপ্লেটির রেগুলার আইপিএস প্যানেল থেকে কিছুটা ভিভিড বলে মনে হয়েছে আমার কাছে আর এতে টাচ লেটেন্সি অ্যান্ড ব্রাইটনেসও যথেষ্ট ভালো পাবেন আপনারা এবং ডিভাইসটি যেহেতু বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়ালি রিলিজ হয়েছে সো এতে আপনারা পাচ্ছেন ওয়াইড বাইন সিকিউরিটি লেভেল ওয়ান সাপোর্ট সো আপনারা যে কোনো ধরনের অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলো থেকে এতে এইচডি কন্টেন্ট উপভোগ করতে পারবেন খুব সহজেই সো ওভারঅল যারা খুব বেশি কন্টেন্ট কনজিউম করে থাকেন তাদের ফোনে তাদের জন্য এই ডিভাইসটি যথেষ্ট ভালো একটি ডিসপ্লে অফার করছে আর ডিভাইসটি রেয়ারে আপনারা হয়তো রিসেন্ট অনেকগুলো ফোনের মতোই কোয়ার্ড বা পেন্টা ক্যামেরা পাচ্ছেন না এখানে রয়েছে রেগুলার ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ যেখানে মেইন শুটারটি ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের থাকছে এইট মেগা পিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং থাকছে টু মেগা পিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সার আর ইমেজ কোয়ালিটির কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলবো আপার মিড রেঞ্জের এই ফোনটি আমাকে হতাশ করেনি ঠিক যেমনটা আমরা একটা আপার মিড রেঞ্জের স্মার্টফোন থেকে এক্সপেক্ট করে থাকি এটার ক্যামেরা রেজাল্ট ডে লাইটে অলমোস্ট সেরকমই ছিল বেশ ভালো ডিটেল পাচ্ছিলাম ক্যামেরাতে ডাইনামিক রেঞ্জ এক্সেপশনালি গুড না হলেও এই বাজারে ঠিকঠাকই ছিল বলা যায় এবং ডে লাইট বা লো লাইট কোনো সিচুয়েশনে এই কালার নয়েস খুব একটা নোটিস করিনি শ্যাডো এরিয়াতেও ডিটেল বেশ ভালো ধরে রাখতে পারছিল বোধ ডে লাইট অ্যান্ড লো লাইট কন্ডিশনে তবে এর মেইন ক্যামেরার রেজাল্টে আমার একটা জিনিস মিসিং বলে মনে হয়েছে তা হলো কিছুটা কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ আপনারা যখন এআই মোডে ছবি না তুলে রেগুলার মোডে ছবি তুলবেন তখন কন্ট্রাস্ট কিছুটা কম থাকে যার কারণে ছবিগুলো দেখতে অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি ইন্টারেস্টিং লাগে না আদার দেন দ্যাট এর মেইন শুটারটি ডে লাইট অ্যান্ড লো লাইট বোধ কন্ডিশনে বেশ প্লিজিং এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে আমার তাছাড়া এতে আপনারা পাচ্ছেন একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা যেটি এইট মেগা পিক্সেলের এবং এটিও যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট দেবে আপনাকে ডে লাইটে যথেষ্ট ভালো ডিটেল পাবেন গুড লাইটিং কন্ডিশনে তবে লাইট কমতে থাকলে বেশ খানিকটা নয়েসের দেখা মিলবে আর এতে যেহেতু ডেডিকেটেড টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার পাচ্ছেন সো আপনারা এতে বেশ ভালো পোর্ট্রেট ছবিও তুলতে পারবেন এবং হোয়াওয
সত্যি বলতে সেগুলোর কোনোটাই কিন্তু খুব বেশি কনভিনিয়েন্ট না যদি না সেটা ফার্স্ট পার্টির হয়ে থাকে যেমন স্যামসাং এর রয়েছে গ্যালাক্সি বার্ডস বা অ্যাপলের এয়ারপডস তো ঠিক সেরকম ভাবে হুয়াওয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশের মার্কেটে রিলিজ করেছে হুয়াওয়ে ফ্রি বার্ড থ্রি এটি একটি ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারফোন এবং এটি অ্যাকচুয়ালি চমৎকার কারণ গত দুই সপ্তাহ যেটা আমি বললাম এই ফোনটির সাথে সাথে এটাও আমি ব্যবহার করছিলাম এবং এই ডিভাইসটিকে চমৎকার বলার মূল যে কারণ তা হলো এর অ্যাক্টিভ নয়েস ক্যান্সেলেশন অর্থাৎ চোদ্দ হাজার টাকার একটি ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারফোনে আপনারা পাচ্ছেন অ্যাক্টিভ নয়েস ক্যান্সেলেশন এবং এই ডিভাইসটির অ্যাক্টিভ নয়েস ক্যান্সেলেশনও যথেষ্ট ভালো কাজ করছিল স্পেশালি আমি যখন বাইরে বাসে ট্রাভেল করেছি তখন বাসের ইঞ্জিনের বা আদার সাইডের নয়েসগুলো বেশ ভালোভাবে ক্যান্সেল করতে পারছিল এর অ্যাক্টিভ নয়েস ক্যান্সেলেশন টেকনোলজিটি যা ডিফল্টে আপনারা এর লেফট সাইডের ইয়ারবারটিতে ডাবল ট্যাপ করে অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন এছাড়াও এই ডিভাইসটির আরও বেশ কিছু কাস্টমাইজেবল ফিচার রয়েছে যা আপনারা প্লে স্টোর থেকে হওয়া এআই লাইফ এই অ্যাপটি ডাউনলোড করে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন এবং এখান থেকে আপনারা ডিভাইসটির যে ফার্মওয়্যার সেটাও আপডেট করতে পারবেন হ্যান্ড অফ কোর্স এর সাউন্ড কোয়ালিটি ছিল অ্যামেজিং সো যাদের বাজেটটা একটু বেশি এবং তারা ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারফোন খুঁজছেন উইথ গুড কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্টিভ নয়েস ক্যান্সেলেশন তারা ডেফিনেটলি হুয়াওয়ে ফ্রি বার্ড থ্রিটা চেক করতে পারেন রাইট সো ব্যাক টু হুয়াওয়ে ওয়াই নাইন এস এই ডিভাইসটিকে পাওয়ার করছে হুয়াওয়ের হাই সিলিকন কিরিন সেভেন টেন এফ এবং এর সাথে আপনারা জিপি হিসেবে পাচ্ছেন মালি জি ফিফটি ওয়ান এম পি ফোর এবং এম ইউ আই নাইন রান করা এই ডিভাইসটিতে আপনারা পাচ্ছেন টার্বো বোস থ্রি টেকনোলজি সো আপনারা ডেলি যে কোনো ধরনের হেভি টাস্ক এই ফোনটিতে বেশ ভালোভাবেই করতে পারবেন আমি এতে গত দুই সপ্তাহের ব্যবহারে তেমন কোনো মেজর হিক আপ দেখিনি যখন আমি রেগুলার বেসিসে ফোনটি ইউজ করেছি অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন হেভি অ্যাপ ইউজিং বা মাল্টি টাস্কিং এ খুব একটা ল্যাগ ছিল না কারণ ডিভাইসটিতে আপনারা পাচ্ছেন সিক্স গিগাবাইট র্যাম আর এর ইন্টারনাল স্টোরেজ ওয়ান টোয়েন্টি এবং এই একটি ভ্যারিয়েন্টেই বাংলাদেশের মার্কেটে ডিভাইসটি রিলিজ করা হয়েছে এবং আমি ডিভাইসটির পারফরমেন্স পুশ করার জন্য এতে বেশ কয়েকটা হেভি গেম খেলেছি যেমন অ্যাসফল্ট নাইন কল অফ ডিউটি মোবাইল বা পাবজি এবং প্রত্যেকটা গেম ডিভাইসটি বেশ ডিসেন্টভাবেই হ্যান্ডেল করতে পারছিল যেটা আপনারা এর গেমিং টেস্টটা দেখলেই বুঝতে পারবেন আর গ্লাস ব্যাগ থাকা তো ডিভাইসটি লং টার্ম গেমিংয়ে খুব একটা গরম হচ্ছিল না যতটা আপনাকে আনকমফর্টেবল ফিলিংস দিতে পারে সো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন ওভারঅল গেমিংও ডিভাইসটা খুব একটা পিছিয়ে থাকবে না তবে আপনারা যদি হাই সেটিংয়ে খেলেন তখন ডেফিনেটলি কিছুটা ফ্রেম ড্রপ লক্ষ্য করবেন ওয়াইন এন এস ডিভাইসটিতে রয়েছে ফোর থাউজেন্ড মিলিয়ন প্যারের ব্যাটারি এবং এর টুয়েলভ ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার বেসড সিপিও কম্বাইন উইথ এর স্লো পাওয়ার কনজিউমিং ডিসপ্লে ডিভাইসটি আমাকে ইজিলি ছয় থেকে সাত ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম দিচ্ছিল তবে আপনারা যদি খুব বেশি ডেটা ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো একবারের বেশি চার্জ দিতে হতে পারে বাট সেটা খুবই রেয়ার হয়েছে আমার ক্ষেত্রে সো হেভি ইউজাররাও ডিভাইসটা থেকে একদিনের ব্যাক আপ ইজিলি এক্সপেক্ট করতে পারেন তবে ব্যাটারি সেকশনে যে ব্যাপারটা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল তা হলো এর চার্জিং স্পিড খুব একটা ফাস্ট না অর্থাৎ ডিভাইসটি আপ টু টেন ওয়াট চার্জিং সাপোর্টেড এবং এর বক্সেও আপনারা কোনো রকম ফাস্ট চার্জিং ব্রেক পাবেন না যা এর ফোর থাউজেন্ড মিলিয়ামপের ব্যাটারিকে ফুল চার্জ করতে সময় নিয়ে নিচ্ছিল দুই ঘন্টারও কিছুটা বেশি উইচ ইজ দিট অ্যানয়িং সো ওভারঅল যদি বলতে হয় ওয়াই নাইন এস আপনাকে বেশ ডিসেন্ট পারফরমেন্স অ্যান্ড ওভারঅল স্পেক্স অফার করছে এবং ক্যামেরা সেকশনের ডিভাইসটি খুব বেশি পিছিয়ে থাকছে না এর কম্পিটিশনের তুলনায় তবে এর তিরিশ হাজার টাকার অফিসিয়াল প্রাইস ট্যাগ আমার মতো অনেকের কাছে কিছুটা বেশি মনে হতে পারে যদিও ডিভাইসটির প্রাইসটা কিছুটা হাই হওয়ার মূল রিজন হলো আমাদের দেশের ফিফটি ট্যাক্স বাট স্টিল এটার প্রাইস আর একটু লো হলে মনে হয় বেটার হতো হেট এগেন ইটস নো ওয়ে নিয়ার আ ব্যাড ফোন সো যারা কিনতে যাচ্ছেন তারা কিনে ফেলতে পারেন তো গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিওতে ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন ভালো না লাগলে কেন লাগেনি সেটাও কমেন্টে জানাতে পারেন আর আপনি যদি পূর্বে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন আদারওয়াইজ আমাদের এই নতুন নতুন টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিওগুলো আপনার পর্যন্ত পৌঁছাবে না আর আমি খুব শীঘ্রই হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ভিডিওতে স্মার্টফোন বা গ্যাজেটের রিভিউ নিয়ে তো সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ